ആവട്ടെ മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻറ്റ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പത്തിന് അവസാനിക്കും കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ പന്ത്രണ്ട് വരെ അവസരം മെയ് ഏഴിന് നടക്കുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ വർഷം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ അപേക്ഷകർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കറക്ഷൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ജി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ജയ് മെയിൻ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ പരീക്ഷ ആറ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് തീയതികളിലായി നടക്കും പത്താം തീയതി വരെയുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ജയ് മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് ഏഴ് വരെ പരീക്ഷ ജൂൺ നാലിന് സി യു ഇ ടി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി പ്രവേശനം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുനരാരംഭിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം പരീക്ഷ മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ കുസാറ്റ് ബി ടെക് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് കാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പഠനത്തിനും ഉപരിപഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും ഐ എ എസ് സി ഐസർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ കേരളത്തിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം വൈകുന്നു അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എയിംസ് നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കിടെക്ചർ അഭിരുചി പരീക്ഷ നേറ്റ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആദ്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെ അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ആദ്യഘട്ടത്തിന് ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെ അപേക്ഷിക്കാം വാർത്തകൾ വിശദമായി മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഫാം ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏപ്രിൽ പത്തിനകം സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അപേക്ഷിക്കണം ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ ക്ലാസ് ടെൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് കേരളത്തിൽ ജന്മസ്ഥലം കാണിക്കുന്ന രേഖ എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ പത്ത് ആണ് നാല് കോഴ്സുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാത്രം സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും എന്നാൽ അപേക്ഷിച്ച സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ ചേർക്കുവാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതലായി അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും കാറ്റഗറി മൈനോറിറ്റി എൻ ആർ ഐ തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ഏപ്രിൽ ഇരുപത് വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സാം മെയ് ഏഴാം തീയതി അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ ആറിന് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനെട്ട് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതിയ ഈ പരീക്ഷ ഈ വർഷം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ എഴുതുമെന്ന് എൻ ടി എ അറിയിച്ചു ഓരോ കുട്ടികളും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുവാൻ ഏപ്രിൽ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സാം സിറ്റി അതുപോലെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകം വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും മെയ് ഏഴിന് ഒന്ന് മുപ്പതിന് മുമ്പായി എല്ലാ കുട്ടികളും എക്സാം ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കണം ഫോട്ടോകൾ ഒട്ടിച്ച് പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾക്കൊപ്പം ഒരു വാലിഡ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫും എക്സാമിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ കരുതണം ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ ആറ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ പത്താം തീയതി വരെയുള്ളവരുടെ അഡ്മിറ്റ
jmain.nta.nac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും പരീക്ഷാ തീയതി അറിയുന്നതിനായി വെബ്സൈറ്റിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാം സിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ജയ് മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് ഏഴ് വരെ ജെ ഡബ്ല്യു എ ഡി വി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം പരീക്ഷ ജൂൺ നാലിനായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജെ ഇ മെയിൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കാണ് ഐ ഐ ടികളിലോട്ടുള്ള പ്രവേശനം തീരുമാനിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ജൂൺ നാലിന് രാവിലെയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുമായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ജെ ഇ മെയിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി സെൻട്രൽ ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഐ ഐ ടികളിലേക്കും ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജൂൺ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കും ആറ് റൗണ്ട് ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും ഈ വർഷം അനുവദിക്കുക ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ഡൽഹി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമ്യ മില്ല പോണ്ടിച്ചേരി പോലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതോളം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി ആർട്സ് ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങി ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലായി ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ നടക്കും സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഏപ്രിൽ അവസാനം എക്സാം സെൻറ്റർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയായിരുന്നു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീയതി എന്നാൽ യു ജി സിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഏപ്രിൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ സി യു ഇ ടിക്കായി വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ മെയ് പതിനഞ്ചിനകം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ഭാഷകളിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാം പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകളിലും ഇരുപത് ഓപ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജുകളിലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളിലും ഒരു ജനറൽ ടെസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള പത്ത് വിഷയങ്ങളിൽ വരെ പരീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാവും ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏത് ഡിഗ്രി കോഴ്സിനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ പരീക്ഷാ വിഷയങ്ങൾ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സി യു ഇ ടിയുടെ മാർക്ക് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആ മാർക്ക് മുഖേന നമുക്ക് വേണ്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റുള്ളവരിൽ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന അറിവുകളോ ഒക്കെ വീഡിയോയുടെ കോണ്ടന്റ് ആയി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഡ്യൂറേഷൻ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല എസ് എം സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ ബ്രില്യൻറ്റ് പാല യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ വ്യൂസ് ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോകൾക്കും പ്രത്യേകം ക്യാഷ് പ്രൈസുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം പതിനായിരം രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം അയ്യായിരം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം മൂവായിരം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒട്ടും വൈകാതെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വീഡിയോസ് ആക്കി ഞങ്ങളിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യൂ കുസാറ്റ് ബിടെക് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് കാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിലായിരിക്കും അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസുകളിലെ വിവിധ ബിടെക് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും മെറൈൻ ടെക്നോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി എന്നീ സയൻസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമായിരിക്കും ക്യാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലൂടെ
അഡ്മിഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ അപേക്ഷ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷ ഫീസ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും വെബ്സൈറ്റ് എ ഡബിൾ ഐ എസ് എച്ച് വൈ മൈസൂർ ഡോട്ട് ഐ എൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് ഐ ഐ എം പ്രവേശനം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് വരെ സാധാരണഗതിയിൽ ബിരുദധാരികൾക്കായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിലെ മികച്ച പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനം നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻഡോറിൽ പ്ലസ് ടു ജയിച്ചവർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ സംയോജിത മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലും ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും ബോർഡ് എക്സാം എഴുതിയവർക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം ലഭിക്കുക സിലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ ഡൽഹി മുംബൈ എന്നിങ്ങനെ മുപ്പത്തിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജൂൺ പതിനാറിന് അഭിരുചി പരീക്ഷ നടക്കും അതിൻ്റെ മികവിൽ ആകെയുള്ള നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും വെബ്സൈറ്റ് ഐ പി എം അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഐ ഐ എം ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ മെഡിക്കലിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അല്ലാതെ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പഠനത്തിനും ഉപരിപഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും തൽപരരായ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലെ നാലു വർഷ ബി എസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്വന്തമായി പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താതെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെയും റാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലെ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി എർത്ത് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുക നീറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും ജെ ഇ മെയിൻ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നിവയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും ഈ വർഷം മുതൽ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും കെ വി പി വൈ എസ് എ വണ്ണിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഐ ഐ എസ് സി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ റാങ്കുകൾ ഒരേ അപേക്ഷയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനും സാധിക്കും സയൻസ് വിഷയങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും ഉതകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് ഐസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് ഇയർ ബി എസ് എം എസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഫോർ ഇയർ ബി എസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും മൂന്ന് ചാനലുകൾ കൂടിയായിരിക്കും ഈ വർഷം പ്രവേശനം ഐസറുകൾ സ്വന്തമായി ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് നടത്തുന്ന അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് കെ വി പി വൈ എസ് എ വൺ എന്നിവയുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിലും പ്രവേശനം നേടാം എയിംസ് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് വരെ അപേക്ഷിക്കാം പതിനാല് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം എയിംസ് നേഴ്സിംഗിനായി ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ മൂന്നിന് നടക്കും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരംഭിച്ചു അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ജിപ്മർ ആർ എ കെ മൗലാന ലേഡി ഹാഡിൻ പോലെ ഒൻപത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചാണ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഈ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെയും വിവിധ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെയും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീരുമാനം വൈകുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പ്ലസ് ടു മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രവേശനം എ എഫ് എം സിയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിലിട്ടറി നഴ്സിംഗിനും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മാർക്കാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത നീറ്റിന് ലഭിച്ച മാർക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മിലിട്ടറി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകളിൽ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനത്തിന് അടിസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് നേറ്റയാണ് ഓരോ വർഷവും നേറ്റ മൂന്ന് അഭിരുചി പരീക്ഷകളാണ് ഓ
ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെറ്റ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതിയാണ് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അവസാന തീയതി മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വർഷത്തെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് കേരളത്തിലെ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലായാണ് ബ്രില്യൻ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ബ്രില്യൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ബ്രില്യൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ എൻറ്റയർ ബ്രില്യൻ ടീം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലേക്ക് വരവേൽക്കാൻ ദ എൻറ്റയർ ബ്രില്യൻ ടീം തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉറപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നാലായിരത്തിലധികം എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കി നൽകിയ ടീം ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സത്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രില്യൻ്റിലേക്ക് കടന്നു വരാം അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും മെയ് അഞ്ചിനും ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആദ്യ സെഷൻ ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലൂടെ മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മെയ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ഈ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൃതയുടെ അഞ്ച് ക്യാമ്പസുകളിലാണ് ബി ടെക്കിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ അമരാവതി അമൃതപുരി എന്നീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനാണ് അമൃത ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷം മുതൽ സമഗ്ര മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സി ബി എസ് ഇ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്രകാരം മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പരിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളുടെ എഴുത്തു പരീക്ഷയിലെ മൊത്തം ചോദ്യങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനവും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ വിഷയാധിഷ്ഠിത ചോദ്യങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകാരുടെ ബോർഡ് പരീക്ഷയിലും എം സി ക്യു ചോദ്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും ആകെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാവുക ജിപ്മാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ജമ്മു ബോധ്ഗയ എന്നീ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ ഐ എമ്മുകളിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷത്തിലെ അഞ്ച് വർഷ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനകം ജിപ്മാറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കണം ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം